Приветствую всех на канале Окна Столицы. В сегодняшнем выпуске мы будем рассматривать жилой комплекс Заман. Вот так вот выглядит этот комплекс. Расположен он по адресу Бухар Жирау 27. Вот его точный адрес. Для тех, кто не был в этой части города, смотрите, как на сегодняшний день выглядит эта улица. Очень долгое время она была закрыта. А сейчас ее полностью открыли с улицы Е18, вот оттуда, где идет, вот видно, вдалеке Саранда. И она доходит он, до проспекта Манглик Ели и туда дальше, дальше. Для начала, что должен я сказать? Комплекс всего 12 этажей. Состоит он из двух домов. Вот этот перед вами первый. И вон там находится второй. Вот эта секция, она четырехподъездная. И у нее нету паркинга. В первую очередь нужно отметить фасад этого комплекса. Предусмотрены здесь места для кондиционеров. Сам дом по технологии кирпичная построен. Фасад здесь, в первом этаже, это гранит. Далее идет фиброцементные панели и облицовочный кирпич. Есть места для кондиционеров как со стороны улицы, так и внутри. Также, что должен сказать, подъезды здесь все, абсолютно все сквозные, как в этой секции, в этом блоке дома, так и в том. Предусмотрел застройщик со, всей стороны, со всех сторон дома вот такую вот гостевую парковку. Очень много места. Вот еще нужно что сказать. Посадил вот такие сосны. Правда, все они почему-то стоят под вот таким наклоном. Даже видно то, что ну как, что все сосны немного так в крив. Возможно, со временем сделает застройщик. Так. А мы с вами будем рассматривать вот, вот эту секцию, вот этот блок, где э, есть паркинг. Потому что нам необходимо посмотреть все начиная от того, как выглядят квартирные площадки, как выглядит территория двора. Также нужно поставить и паркинг. Вот расставлены уже знаки, есть разметка пешеходная. Не отметил я, что на фасаде дома есть вот такие вот орнаменты. Сейчас поближе подойду. Вот, вот здесь вот пятый подъезд. Кстати, вот Продолжение подъезда в том доме идет с первого по четвертый. Здесь начинается потом пятый. И всего в этом доме 11 подъездов. Пока стоят вот такие мусорные контейнеры для удобства жильцов, кто делает ремонт. Вот я поговорил вот про вот эти орнаменты. Помимо того, что дом вот в трех фасадах, есть еще вот такие орнаменты. Так, ну давайте, вот так выглядит вход в шестой подъезд. Кстати, не сказал я, что вот эта сторона, это коммерческие помещения здесь предусмотрены. Со всех сторон дома. Мусорный контейнер, большая цифра 6. Так, при входе попадаете вот в такой тамбур. Витражное остекление. Предусмотрено вот такое зеркало. Face ID система. Есть, кстати, вот такие вешалки для сумочек. Ну, вот таким вот образом выглядит вход. Далее вас встречает входная группа. Вот с таким логотипом заман. Очень красиво, впечатляюще. Везде при входе, кстати, включается вот такая подсветка вдоль. А в национальном стиле, в нашем традиционном национальном стиле узоры, орнаменты. Есть информационная доска. Так, вот здесь, кстати, нужно сказать no touch. Можно не прикасаться. Так, дальше, если проходите, вот здесь идет черная плитка. Дальше идет в таком деревянном оформлении. Пишите свои комментарии, как вам такое оформление. И смотрите, поверх тоже такие же орнаменты, узоры. Если мы пройдем прямо, там находится зона паркинга, кладовые помещения. А с этой стороны вот на 12 этажей два лифта. И оформлены они вот таким вот образом. Пока 
пассажирский не работает, работает только грузовой. Собственно, вот так выглядит входная группа. Пока мы не вошли в паркинг, должен напомнить э, о том, что есть подписчики, которые поддерживают наш канал. Большое вам спасибо за донаты, за поддержку. Есть люди, которые не пропускают наши видео. Можно это сделать простым нажатием на колокольчик, чтобы всегда оставаться и знать, обзор на новый комплекс. Кстати, даже при выходе из паркинга они сделали вот такие витражные окна. Впечатляет от них дополнительно свет с коридора. Большая цифра 6. Там впереди по всему периметру паркинга расположены кладовые помещения. Кстати, мы вот прошли пятый подъезд, шестой. Заканчивается все вон там одиннадцатым. Так, паркинг немного тускловат, места расчерчены, есть вот такое вот обозначение, указывающее, где находится въезд и где выезд. Дополнительно вот такие знаки, где какой подъезд. Допустим, что вот здесь находится десятый, а в том направлении шестой, вон, откуда мы с вами вышли, шестой подъезд. Кстати, очень удобно. И вот разметка дорожная. Знаки, кому какое место принадлежит, помимо напольного, есть еще вот так. Настенная. Камера видеонаблюдения. Давайте войдем в 10 подъезд. Здесь мы, кстати, рассмотрим трехкомнатную квартиру. Одна из квартир. Мой друг ее приобрел. Согласился показать. Так, десятый подъезд. В принципе, входная группа оформлена в таком же стиле. Здесь срабатывает подсветка. На полу керамогранит глянцевый. Также орнаменты. Так, я вызову лифт. Сейчас мы поднимемся на четвертый этаж. Посмотрим с вами. Кстати, вот здесь вот выход в обратную сторону дома. О чем я говорил, то что все подъезды сквозные. Поднимаемся на четвертый этаж. Фирмы компании Fuji, также кто разбирается, оставляйте свои отзывы. Очень хорошее освещение в лифтах. Это у нас грузовой лифт, ну свободно на 6-7 человек. Четвертый этаж. Так, здесь срабатывает освещение. Немного оно тускловатое, сразу скажу так. Зона лифтов на этажах оформлена вот в таком стиле. Есть орнаменты. Значит, черный, темно-зеленый и вот такой темно-темно-бежевый, коричневый. Здесь выход на переходные балконы. Значит, при выходе срабатывает две, видно сразу две цифры 4, то что на какой этаж вы поднялись. Тут тайники но пока что все пусто надеемся со временем все заполнится здесь находятся счетчики так если мы пройдем дальше здесь по квартирное обозначение навигация срабатывает две квартиры с левой стороны вот только сейчас сработало освещение и две квартиры ой три квартиры вот с этой с правой стороны в итоге на площадке 5 квартир, высота потолков квартиры 3 метра, квадратура квартир начинается, ну, согласно буклету застройщика, от 35 и доходит до 130 квадратов. Достаточно много выбора по квартирных, какую кому какая нужна планировка. Здесь на этой, в этом подъезде по 5 квартир на площадке, но есть квартир, подъезды где по 3, по 3, по 4. Так, что должен сказать? Здесь тусклое освещение. Да, достаточно тусклое освещение. Коридор, я думаю, широкий. С этой стороны есть вероятность того, что двери будут друг другу мешать, конечно же. А в целом, в целом все неплохо. Есть вот такие ограничители для дверей, чтобы не ударялись. 
предусмотрены электрозамки, двери высота 2 метра, стандартная высота, и в форме вот в таком виде они. Есть вот такие вот полочки для квитанции. И вот так вот 503, 502, обозначение квартир. Ну и сейчас мы здесь посмотрим квартиру и отправимся во двор. Так, вот это трехкомнатная квартира. Смотрите, с этой стороны кухня. Здесь же расположена лоджия. Неплохих размеров, хорошая лоджия. Дом, как видите, кирпичный. Вот такая огромная ширина стен. Так, фирма компании Стеклопакет Артек. Это кухня. Сейчас пройдемте с вами дальше. Высота потолков в квартирах 3 метра. Видите, достаточно хороший, большой, широкий коридор. С этой стороны находится гостиная. Кстати, а вот стены газоблок у них вот здесь. Так. Вот такие радиаторы. В гостиной, видите, на всю ширину окна. Кстати, вот это вот Прату, это кажется фирма компании Радиатор. Кто разбирается, оставляйте свои отзывы. Дальше, если мы пройдем прямо, здесь находится большой широкий санузел. Здесь и ванна, и раковина, и туалет поместится свободно. С этой стороны спальня. Окна в этой квартире выходят во двор. Три окна от кухни, зала и спальни. Так. И выходят на противоположную сторону. Распашонка квартира. И что здесь необычно? Вот здесь вот видите, такая небольшая гардеробная. А с этой стороны еще один, еще один туалет. Мастер туалет, мастер спальня со своей ванной. Так, эта спальня, она поменьше. И вот такой вид открывается. Вот такая вот трехкомнатная квартира. Оставлю здесь, сколько она стоила, в какой момент ее мой друг купил и сколько здесь квадратуру. Также напишу в комментариях. Оставляйте свои отзывы, кому как планировка. Думаю, неплохая, очень достаточно большая такая трехкомнатная. Поздравляю своего друга с приобретением. Кстати, вот не показал тоже. Это фирма Hikvision. Так, это мы спустились на второй этаж комплекса Заман. Спустились мы сюда, чтобы посмотреть территорию двора. И уже заканчивать на этом наш обзор. Второй этаж, как обычно, выглядит попрезентабельнее, поскольку здесь также много времени проводят жильцы этого дома, заходя со двора к себе домой. Здесь также заман орнаменты, узоры, витражное остекление. Вот такую дорожку постелил застройщик для того, чтобы люди вытирали свои ноги и не заносили грязь во двор. Как всегда, перед тем, как показывать вам двор, должен показать, что при выходе из подъезда есть козырек, 10 подъезд обозначения, 546 квартира здесь заканчивается, есть лавочка, мусорные контейнеры. Так, давайте посмотрим на озеленение, на детскую площадку. И на то, как выглядит комплекс со стороны двора. Так. Вот такой буквой П выглядит этот комплекс. Вот, этот, вот эта секция, блок, где мы находимся. Детская площадка, значит, она э, делится также по возрастам. Здесь начинается для самых маленьких деток. Если мы дальше пройдем... Постепенно, постепенно она идет вот так на, на увеличение по возрасту. Здесь уже для детей постарше, вот такие побольше конструкции, чтобы всем было где поиграть, всем было интересно. Есть вот такие качели, места для велосипедов, вон там можете рассмотреть. 
там я пройду туда подальше, и вы сможете рассмотреть территорию соседнего вон той секции, где, которая у нас как раз таки без паркинга, каким образом она выглядит. Здесь вот предусмотрелись такие скамейки. Достаточно, кстати, хорошее озеленение по периметру вокруг детской площадки. Я увидел здесь и елки, и сосны, и березы даже. Так, с этой стороны, вот здесь я вот как говорил, 11 подъезд и 601 квартира. Оканчивается все 601 квартирой на два дома. С этой стороны пятый. Предусмотрим вот такой спуск на улицу бухар Жирал. И вот это вот соседняя очередь, как раз таки, которая идет без паркинга. Вся территория ее ограждена забором от посторонних, чтобы никто не входил. Здесь находится въезд и выезд из паркинга. А, так, все обозначения, все знаки. Дополнительно стоит вот такой шлагбаум. С этой стороны дома находится а, пандус. Он, кстати, единственный в этом комплексе. Дополнительно, смотрите, здесь есть забор. Кстати, я не часто встречаю такие заборы, чтобы были. Ну, вот таким вот образом выглядел жилой комплекс Заман. Надеемся, обзор вам понравился. Оставляйте свои комментарии, какой бы хотели увидеть следующий обзор, на какой комплекс. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.